মানে ভালো ভালো খাবার দেখা যাচ্ছে এটা হলো আপনার সবজি দিয়ে চটচরির মতো আর কি নিরামিষ আর কি পাতাকপি সিম আলু কিছু কিছু করে কেটে বানানো হয়েছে এটা আর এটা হইলো ফুলকপি দিয়ে বল মাছ আলু দিয়ে আর এটা হলো টকের তরকারি জানিনি ট্যাংরা মাছ দিয়ে বড়ই দিয়ে তারপরে ইয়ে আছে টমেটো আছে আর এটা হলো পায়েস গুড়ের পায়েস আর এখানে আছে কিছু সালাদ কাঁচা মুলা আছে কাঁচা মরিচ আছে আজকে আমার কিছু নামের রিকোয়েস্ট ছিল সেটা আর কি বলে দিই আমি পাম্পারাই ওনার ছেলের আঠারো তারিখ থেকে পরীক্ষা এই মাসের তো সবাই একটু আশীর্বাদ করবেন উনি আমার কমেন্ট বক্সে বলছে আর কি সবাইকে বলার জন্য নামটা তো ঠিক আছে বলে দিলাম সবাই আমরা আশীর্বাদ করি যেন পরীক্ষাটা খুব ভালো দিতে পারে ভালো রেজাল্ট করে তারপরে আছে জুলহাজ রিফাত নাম জুলহাজ রিফাত উনি চট্টগ্রাম থেকে আমার নাম বলতে বলছে উনি কমেন্টস করে আমার ভিডিওতে তারপর আছে বিনিময় সাগমা সুনামগঞ্জের ওনার নাম মনে হয় এর আগে একবার বলছি যাই হোক আবার বলতে বলছে তাই আবার বললাম তারপরে আপনার অর্ণব কলকাতা থেকে উনিও খুব পজিটিভ কমেন্টস করে খুবই ভালো মানুষ উনি কলকাতা থেকে বলছে ওনার নাম ওনা বলতে বলছিল আর একজন আছে দুলিয়ান ধুলিয়ান ধুলিয়ান নামটা তো অন্য রকম টান কোনো নাম দুলিয়ান দুলিয়ান ইন্ডিয়া থেকে তো বলে দিলাম আপনাদের নাম আর কি বলবো আজকে আপনারা খুব ভালো ভালো কমেন্টস করেন সবার কমেন্টসের উত্তর হয়তো আমি দিতে পারি না ঠিক মতো সবারই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দিয়ে যায় অনেক সময় সময়ের সাথে খুলেতে পারি না আর কি আর কমেন্টসগুলা মানে পড়ি সবগুলাই মোটামুটি সবগুলাই পড়া হয় কি লিখছে তো খুব ভালো লাগে কমেন্টসগুলো পড়ে আর কি ছিল আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এত ভিউ হচ্ছে আমার এত সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে অলরেডি প্রায় চল পঁয়তাল্লিশ হাজার হয়নি কিছু বাকি আছে যাই হোক তো আসলে এতটা আশা করিনি আমি আপনারা আমাকে খুব ভালোভাবে মানে ই করছেন গ্রহণ করছেন তো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আর কি আপনাদের কাছে সবসময় থাকবো আর যারা কমেন্টস করেন তাদের নামটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে অনেকের মানে একদম আবার মানুষ মনে হয় কিন্তু কমেন্টস ছাড়া অনেকে আছে কমেন্টস করতে পারে না সময় পায় না হ্যাঁ তারাও তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ আর ভিডিওটা তো দেখেন আপনারা এই আর কি তো ঠিক আছে আমি খাওয়া শুরু করি আজকে আজকে একটা নতুন আইটেম হলো পায়েস এটা গুড়ের এটা মানিকগঞ্জ থেকে আনা গুড়টা গুড়টা খুবই ভালো গুড় এটা মানে এই গুড়ের পায়েসটা খুব ভালো আর এই মানে ধানটা হলো আপনার আমন ধান বল বেশি লাল চাল যেটা লাল চালের পায়েস লাল চালের পায়েসটা খুব মানে ই হয় ভালো হয় আপনি ভালো মানে খাইতে সাপ লাগে একটু মানে কি বলবো ওটা ঘন টাইপের হয়ে যায় আর কি চালটা চালের জন্য আর কি তো ঠিক আছে খাবো আজকে এটা হলো সম্পূর্ণ নিরামিষ সবজি বটবুড়ি আছে সিম আছে আমার কথা সাধারণ কি পছন্দ করে বলে সবাই আর কি কাঁচা মাছ খাওয়াটা আবার এটা অভ্যাস হয়ে গেছে আগেও খাইতাম ছোটবেলা থেকে তবে আমি যদি খুব যে বেশি ঝাল খেতে পারি তা কিন্তু না মোটামুটি আমার তো অনেক ঝাল খাওয়া আছে মধ্যে যে মাছটা হবে ওটা একটু খাওয়া কষ্ট একটা মাছ খাওয়া কষ্ট অনেক ঝাল তো ঢাকাতে যে মুছগুলো আমরা কিনতে পাই এগুলো খুব একটা ঝাল হয় না মোটামুটি ঝাল
あっ冷えざるぐらい切り出す皮がいいもうだし入れてくれてもさあったり皮がないもうなんか、ゴルフしてたんグラミンスレベルのゴルフ。ゴルフでもどうでもいい。けど、あなたはガリガラスカレー。コメントして。うん。ゴルフでシャワーしてね。あの、カラバビデカネギ。カシャンバタレンゲノ。あしろ、カシャンバタレンゲノ。カシャンバタレンゲノ。カシャンバタレンゲノ。カシャンバタレンゲノ。カシャンバタレンゲ সবাই যাবে তারপরও যেহেতু আমি ভিডিও করতেছি সুপ সাপ খাইলে আমারই ভালো লাগে একটু পরে তো এই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন হুম তখন তো কথা বললে অনেক পছন্দ করে অনেক পছন্দ করে না এটা সবার মনের মতো তো হয় না এটাও ঠিক अनेक जगह से भाषा ही बुझना बोल मस बोल मस तो खाते हुए शाब काटा नहीं अनेक बुतर का पसंद से इसे एक्चुअली ग्रामीण जिंदु किसने किस घटना घटी पता नहीं होता हम इधर उन तक सीता हूँ ना मिनी जेल दिख सी हम तो अपने लोग भी सुना होते बारे डांस उन्हें करते सुन, और से बैटिस करते सुन।
ಪಕ್ಕಾಗಿರೋ ತರಕಾರಿ অনেকে বলছে যে আমি টক খেতে খুব পছন্দ করেন সত্যি আমি টক খাইতে পারি প্রচুর পরিমাণে এবং আমার ভালো লাগে টকে কোনো সময় না করি নাই মিষ্টি এটা তো রান্না আশা করি সবাই শিখে গেছেন তবে গ্রামে এক ধরনের গুলটা মোটে বাজায় ছোটো ছোটো পেটে বেড়া মানে আমাদের দেশি টমেটো পেটে তো বলে ওই টমেটোর টকটা তো আরও টেস্ট মানে ওটা তো আবার টক দেওয়া লাগে না টমেটো টক কী হয় মানে ওটা ওইখানে ওই ওই তরকারিগুলোতে কিছু দেয় না মানে কোনো ই দিতে হয় না শুধু টমেটো দেওয়া রান্না করে টক মক কিছু দেয় না তারপরে আপনার বড়ই সিজন বা থাকলে আপনি দেয় বড়ই না দিলেও হয় শুধু টমেটো টকলি হয়ে যায় ওটা খুব টেস্ট লাগে টমেটোগুলো গলায় দেয় মানে আপনি আস্তা টমেটো পাবেন না যেমন এই টমেটোগুলো গলে নেই আস্তা কিন্তু দেশি টমেটোগুলো আপনার গলে দেয় হয়ে যায় পাবেন না লবণ হলে আরো টেস্ট লাগবে আমি আবার তরকারিতে লবণ যদি কম হয় তরকারিতে লবণ নিয়ে নামে ওইভাবেই খাই লবণ খাওয়ার অভ্যাস নেই তার কাছে যা দিব তাই কম হলে কমই কম যদি বলে কুল আমাদের সব জায়গায় বড়ই করে শুধু কুল বললো চিনি আর কি
প্রাইসটা অনেক ঘন হয় চালটা একটা অন্যরকম তো লাল চাল আমি ছোটদের গ্রামে ছিলাম আমার জীবন প্রথম বুদ্ধ দেখা আপনারা বিশেষ করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি আমার এখনো সেটা চোখে চোখে ভাসে তখন কতটা ভয় পাই নাই এখনকার দেখলে মনে বেশি ভয় পেতাম আপনি রাত তখন কটা আনুমানিক দুইটা দিন দেবো প্রসব করার জন্য আসছি উঠছি ভূমি থেকে আমার দিদি মনে রাখছি কারণ আমি তো একা যাওয়ার শ্বাস নেই ছোটোবেলা না তো উনি টয়লেটের ভিতরে গেছে বাইরে প্রতিনিত গ্রামে আর আমরা বলা পেন বয়স তখন হাফ প্যান্ট বই আমরা টয়লেটে ঢুকতাম না বাইরে যে কোনো জি পাই যা পাই ব্যাটসঅ্যাপ করে দিতাম বাঙালি কাজের স্বভাব আমাদের আর কি স্বভাব তো আর গ্রামে তো এরকমই প্রসাব করে দাঁড়িয়ে আসি দিদি মাস ভিতরে যাব আমাদের বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ি আসকে মানে মাঝখানে একটা পুকুর আছে আমাদের পুকুর পর আরেকটা বাড়ি আছে দূরে আর কি তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তাহলে কিন্তু আপনার ই ছিল আকাশে চাঁদ ছিল মোটামুটি আলো চক টক সব দেখা যায় সুন্দরী তো রাস্তা দেখা যায় সে গ্রামে কিন্তু বাড়িতে রাস্তা বাড়িতে ওঠার জন্য একটা রাস্তা থাকে ঠিক আছে আর চারদিক থেকে রাস্তা থাকে একটা রাস্তা থাকে আলাদা ওঠার জন্য আর চারদিকে মনে করেন জঙ্গল থাকে গাছ টাছ থাকে অন্য গাছ থাকে বাজার বিশেষ করে তো ওখানে আমি দাদারা দেখতেছি রাস্তা দেখা যাচ্ছে বাড়িটা দেখতেছি হঠাৎ দেখি সাদা কাপড় পেঁচানো একজন মহিলা ওই বাড়ির দিকে উঠতেছে রাস্তা দিয়ে না বাস যার জঙ্গল আছে না ওদিক দিয়ে চার পায়ে উঠতেছে মানে হাত দিয়ে আর পা দিয়ে আমার তখন প্রতিটি ভয় নেই আমি দেখতেছি কি বাড়ি মহিলা এদিক দিয়ে এটা কেরা যায় তোরা তোরা করে দাদা দেখতে আসি কত বলে কী করে দেখি কোনো দিকে যায় এদিক দিয়ে তো উঠতে পারবো না কারণ বাস যায় বাস যায় দেখে ওঠা যায় ওঠা যায় না তো যাচ্ছে আমি দেখতে আসি আর দিদিমা যখন বাইরে আসছে এসে করতেছে চল আমি দিদিমা দেখতেছি যে দিদিমা ওই ওই যে ওই যে ওইখানে দেখা তো কে জানি যাইতেছে দেখা তো কে যায় বুঝতে মানে আমি যাইতে চাইতেছি আরে উনি দেখে কিছু বলে নেই আমার চোখটা ভেবে ধরে ঘরে ধরে নিয়ে গেছে পুরো ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুক ঘরে ঢুক ঘরে ঢুক আমি বললাম যে ওটা কি আমি বললাম কিছু না ওটা কিছু না এটা কইয়া ঘরে ঘরে ঢুকিয়া তো ঘুমাই হল কালকে রাত্রে কালকে সকালে বলুন না ওরা সকালে বলুন কি উনিও দেখছে ওইটা একটা বাজার ছিল রাস্তাটা পাশ দিয়েই বাজার এই সাইডে রাস্তা ধরেন ওখানে একটা বিরাট বড় তেঁতুল গাছ ছিল ওটা দেখার পর ঠিক আমি সন্ধ্যার পরে ওই বাড়িতে যাইতে ভয় করতাম আর ওই বাড়ি ওই তেঁতুল গাছে নিজে যাইতে পারতাম না এবং আমি কয়েকবার ভয় পেয়েছি ওখানে একবার ওদের বাড়ির উপর দিয়ে আর কি একটা ওদের বাড়ির উপর দিয়ে যাইতে হয় মাঠ আছে খেলার মাঠ ওখানে খেলাধুলা করতাম সন্ধ্যার পরে এসে করতাম তো আমার সাথে আর কেউ থাকতো না আমার একা আসতো তো উচ্চদের কাছে নিজ দিয়া উচ্চদের কাছে নিজ দিয়ে আমি না হলো দুই থেকে তিন দিন ভয় পেয়েছি আসতেই পারতাম না মানে ওদিক দিয়ে আসতাম 
মানে যাওয়ার পিছন থেকে কিছুদিন ট্রেনে ধরতেছে আমি যতই তাড়াতাড়ি যাইতেছি আমি যাইতে পারতেছি না রাস্তা শেষ হয় না অল্প একটু রাস্তা কিন্তু শেষ হয় না ঠিক আছে ভয়ে আমি কয়েকবার চিৎকার করছি এবং তোর মানুষ জানাছে কিসে আমি কিন্তু আমি এখান থেকে এখানে যাইতে পারতেছি না আমার মনে হয় কিছু পিছন থেকে টানতেছে এরকম লাগে আর আমি আর একটা চ্যানেল খুলতে চাচ্ছি আপনাদের মতামত চেয়েছিলাম আমার গত ভিডিওতে আমার হাজব্যান্ড ওয়াইফের ইটিং চ্যালেঞ্জ হবে ঠিক আছে দুজনে মিলিয়ে করবো এই তো সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ